ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂದು ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಠ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ದೂತನ ಬರಹಗಳನ್ನ ಆಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಲೋಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಗೋಲ್ ಸಗೋರಿಯರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ಏನಂತಿವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಸಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ರಿಯ ಸ್ಟಡಿ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ಪಾಠ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಬರ ಸೌನ್ಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸ ಭರವಸವಿಟ್ಟವನಾಗಿರ್ವೆನು ಎಂತಲೋ ಇಗೋ ನಾನು ದೇವರು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆ ಆದನು ತನ್ನ ಮರಣದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈಥಾನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವ ಅದಕ್ಕೂ ಮರಣ ಭಯದ ದೇಶೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದರು ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿರುವ ಇರುವವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ 
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರೊಬ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಾವು ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅಲ್ವಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅಹ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತ ಜನಾಂಗ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಏನನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಏನ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು ಆದಾಮಿಂದ ಜೀವ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏಷ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಯಾದ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಲ್ವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಸಂತಾನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು ಸೊ ಆತನು ಅವರಂತೆ ಆದನು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ದೂತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೂತ್ರ ಅಂತ ದೂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದೂತ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಲೋತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದುವರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕತೆ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಮಾಡೋದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕತೆ ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ದೂತ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಟ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೂ ದೂತ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೂತ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿ
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ದೂತ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಒಂದ್ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆ ರಕ್ತದಾರಿ ಆಗೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರೆ ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ನೋವು ಸಂಕಟ ಏನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಲೇ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಡು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆರವೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದರಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನೇಳಿರ್ತಂದ್ರೆ ಆತನು ಅವರಂತಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕರನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈತನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸ್ಕಿಸ್ತನು ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೂತರಿಗೆ ಮರಣ ಆಯ್ತಾ ದೂತರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಸ್ಕಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಷಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿರೋಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ನ ದಾಟ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ನಾವು ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನೂತನ ವಿಷಯ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಳುಗೋದ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ರವರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಸ್ಕಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಆತನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ರಕ್ತ ಚಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಡು ಬಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಡೆಯೋದ್ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾದರಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೂತ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕುಲ್ತು ಬೆರ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ದೂತ್ರಗಿಂತ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ದೂತ್ರ ಕೊಡಲು ಕೊಡಲ್ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ದೂತ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೇಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಹ್ ಇವ್ರು ನಮ್ ತರ ಇದಾರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಹಾಗೇನ ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಡು ಬಳಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೇಗೋ ಬಂದು ಏನೋ ಬಂದು ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆದಾಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆದಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೂತ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೂತ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ದೂತ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆದಾಮ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಈಡು ಬಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕೊಂಡ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೂತ್ರು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಆ ವೇಷವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ವೇಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಈಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲು ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ತರ ಒಂದು ಕೋಟ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ನೋಟು ನೋಡಕ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಏಮಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರ ಅಂತದ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ತರನೇ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು ದೂತ್ರು ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ನೀತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನೀತಿನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸು ಏನ್ ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಈ ತರ ಮರಣಾಧಿಕಾರನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಆದ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಹಾ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಒಂದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸೈತನ್ ಯಾವಾಗ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಯಾವಾಗ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಸೈತನ್ ಯಾವಾಗ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆದಮನ್ಗೆ ಮರಣ ಬಂತಲ್ರಿ ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ನೋಡಿ ದೇವರು ಆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನ ಕಾಯುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇರುಬಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೂತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಲೂಸಿಫರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಇದು ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಕೆಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆ ಅದೇ ಓದ್ತಿವಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಯ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಸೈತನ ಈಗ ಕಾಯೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆದಮ್ ಯಾವಲ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಕಾರಣವೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರು ಈ ಮಗು ಇತ್ತು ಈಗ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಡು
ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಕೆರೋಬಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು ನೀನು ಕೆಂಡದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಏನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಏನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕೆರುಬಿ ಆಗಿದ್ದಿ ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ನೀನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಭೂತನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೂಸಿಫರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ಮರಣ ಎರಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ಮರಣ ಎರಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮರಣದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವ್ರ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವ್ರೇನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಬೇಡ ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಡಿದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಆ ಮರಣವನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಾಯೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೈತನ್ ಕೂಡ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ ಸೈತನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮರ ನಾವು ಪಾಪ ಪಾಪದ ಸಂಬಲ ಮರಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಪಾಪವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ತಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಅದ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ತಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹಾ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ದೇವರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ನೀನು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅಧಿಕಾರನ ಮರಣದಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ಮರಣ ಅಧಿಕಾರಿನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾವ ನೀತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ದೇವರ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಗುಡ್
ದೂತರು ಕೂಡ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದೂತರಿಗೂ ಮರಣ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ದೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇರುವಂತಲ್ಲ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಓದ್ಲ ಬ್ರದ ಓದಿ 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 ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಅಗೆತನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಆಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡು ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಅಗೆತನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯು ಸಂತಾನ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಬಹುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ ದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೊ ದೂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಸರ್ಪ ಸಂತಾನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಸೈತಾನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತವ್ರು ಎಲ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆದಾಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಜನ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಪಾಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಆದಾಮ್ಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದ್ಮೇನ ಕೊಟ್ರು ಹಾಗೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಲೂಸಿಬರ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷ ನೀನ್ ಕಾಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಕೆಲ್ಸ ನಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕ ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ನೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀಯ ಸರ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತೀಯ ಆ ಆದಾಮ್ ನೀನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ನಿಂದ ಸಬ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಲೂಸಿಫರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂತಾನವನ್ನ ನೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡದಿಯೋ ಅದೇ ಸಂತಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಯಾರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದನೇ ಮರಣ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆ ಸಂತಾನ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೂ ದೂತರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೀತಿನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತನವಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಸರ್ಪ ಸಂತಾನ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮೋದ್ಲೆ ಇದ್ರು ಅದ್ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಏನಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆದಾಮ್ನ ಸಂತನದಲ್ಲಿ ಇರೋವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಆದಾಮ್ನ ಸಂತನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದಾಮ್ನ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆದಾಮ್ ಸಂತದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರಣದಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಮರಣಾಧಿಕಾರನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಕರ್ತನದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮರಣ ಇರ ಇರ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಸೈತಾನಗೂ ಮರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ದೂತ್ರಿ ಬೇರೆ ನೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ನೀತಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ದೂತ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡುವಂತ ನೀತಿನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೂತ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ದೂತ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ತನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಲಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಲ್ಪಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇನೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ದೂತ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇಮ್ ಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಲಾ ಇತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲ್ಸ ಏನಪ್ಪ ಸೈತಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಐವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದಿ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಸರ್ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರದರ್ ಮರಣದ ಮರಣದ ಕೊಂಡಿ ಪಾಪವೇ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಲ್ವರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರಣದ ಕೊಂಡಿ ಪಾಪವೇ
ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸಾ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ದೂತ್ರಿಗೆ ಊತ್ ಬಿಡೋ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದೂತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇದ ದೇವ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿನ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದು ದೂತ್ರಗೋದ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತ ಸೈತನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಹೇಗ್ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ನೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ಮರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೀತಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ನೀತಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ನೀತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಲಾ ದೂತರಿಗೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಲಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನು ಓದ್ತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ದಾವಿದನ್ ಗೋಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಛಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ದಾವಿದನ ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ದಾವಿದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ರು ಗೋಳಿ ಅದ್ ಬಂದು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಅದ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಗ್ ಕೂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾರಿದ್ರ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಾ ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನ ನೀವು ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿನ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ರು ಅದಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೌಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಯ್ತು ಸೌಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಅತನ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ದಾವಿದ ನಿನ್ನ ಚುಕ್ಕು ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದ ಚುಕ್ಕವನು ಅದ್ರ ಗೋಳಿ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎದುರ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೋಳಿಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ದಾವಿದನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೌಲನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಲೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನು ಗೋಳಿ ಹತ್ತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಐಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ
ನನ್ ಜಯ ಕೊಡೋದ್ ದೇವ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು ನಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ನಮ್ಮಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಗೋಳಿಯಾತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಳಿಯಾತನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ದಾವಿತನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಅಣ್ಣಂತ ತುಂಬಾ ಹೀನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಹದಿನೇಳನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡೋಂತ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೀನಿಸ್ತಾನೆ ದಾವಿದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓದ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಗೋಳಿ ಅತನ ಬಳದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾವಿ ದನಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀವಂತೆ ಆತನ ಆ ಕಳ್ಳಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸೊ ಯಾರ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಅತನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳಿಂದ ಆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಗ್ ಹೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಳ್ಳಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಗೋಳಿ ಅತನ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆಯುಧಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಗುರುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಗುರುನೇ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಆತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಣ್ಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಇತ್ತು ಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ದಾವಿದನ ಗುರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಣೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ ಓಡ್ದಾಗ ಅವ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದೋಗ್ತಾರೆ ಬಿದೋದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಇವನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ದಾವಿದನ್ಗೆ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕತ್ತಿನೇ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕತ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಛಾಯೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತನಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನು ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶದ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಸೈತನ್ನು ಗೋಳಿ ಹತ್ರ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೈತನ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಏನೋ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಆ ಆ ಸೈತನ ಏನ ಸೈತನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೋಳ
ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೂಸಿಫರ್ ಇದಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಸೈತನ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ ರೀತಿ ಇದಾರೆ ಈಗ ದಾವಿದ ರೀತಿಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಏಸ್ಕಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಲೂಸಿಫರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈತನ್ಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆ ಏನಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಿನಗೂ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಾ ನಿನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಾ ಹಾ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶೋಧನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಸಾಕು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ನೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ನನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದುದಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಓದ್ವಿ ಪಾಪದ ಆ ಮರಣದ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಳ ಯಾವನಪ್ಪ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೂ ಮರಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಡೆತ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಭಿಕ್ಷಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೈತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಭಿಕ್ಷಸ್ನಾನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಭಿಕ್ಷಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಓಕೆ ಆ ಮರಣದ ನಿನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮರಣ ಬಂತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂತು ಈಗ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅನೀತಿವಂತನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಅನೀತಿವಂತನನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನ ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನ ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಕೊಳ್ ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಇರೋರನ್ನ ಮರಣವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಈ ಮರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಏನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೈತಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ದ ಜೀವ ನೀನ್ ತೆಗೆದ
ಆ ಸೈತಾನು ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಹ ಸೈತಾನ್ ಆಶಾ ಭಟ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಲ್ಬೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಸೈತಾನ್ ಸಾಯಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆತ ನಿನ್ನ ತಲೆನ ಜಜ್ತಾನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಕಷ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆನ ಜಜ್ಜದ ಯಾರು ತಲೆ ತಲೆನ ಏಸಿಕಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ತಲೆನ ಕಾಲಿಂದನ ಜಜ್ಬೇಕ್ತಾನೆ ಆ ಸೊ ಕೊನೆ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಿವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೈತನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಏಸಿಕಿಸ್ತನ ಇಲ್ದೆ ಸೈತನ್ನ ಮರಣಾಧಿಕಾರನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಮರಣ ಹೊಂದೋದ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸೈತನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಣಾಧಿಕನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೈತನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮರಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ ಇರ್ಬೇಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನೀತಿವಂತರಾಗ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಪರಿಶುದ್ರ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಲೋಕದವರಂತ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮರಣ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಆ ಪಾದ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನದ ದೇವರು ಸಾಯ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿನ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕರ್ತನ ದೇಶ ತಲೆ ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನೇನ ಅವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇನ ಹೊಡೆದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೈತಾನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಟು ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣ ಏನ ಸೂಚಿಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಏನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಾಪಗ್ರಸ್ತರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಶನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಹೊಳಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಆತನ ದೂತರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸೈತನ್ ಡೆತ್ ಇದೆಯಾ ಸೈತನಗೂ ಮರಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಇದೆ ಸೈತನಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮರಣ ಸೈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಆತನಿಗೆ ಡೆತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೊ ಕಾರಣ ಆತನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ದರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ದರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ 
ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಂದೆಯಾದವರೇ ಇಬ್ರಿಯ ಅದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ತಂದೆಯಾದವರೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರು ಕೂಡ ದೇವ್ರೆ ನೀವೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹೋದರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದಾರು ದಿನ ದೇವ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಇಬ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿರುವ ನಜರೈತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಸೈತಾನನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕ ಉರಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು ನಾವು ಆದಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತ ಬಟ್ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರಿಗೆ ಸೈತಾನ್ಗೆ ದೂತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಡೆತ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸೈತಾನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ನ ಸೈತಾನ್ ಗಳು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್